karibu mtazamaji wa channel hii ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jijini Mwanza leo nakuletea mara na kusema mpenzi asiyetosheleza kimapenzi mpenzi asiyetosheleza kimapenzi ndugu msikizaji kumekuwa na watu wengi sana sana ambao wanaishi kwenye mahusiano ya kimapenzi lakini hawana furaha msisimu kwa kutosha na hawajui ni kwa nini hali hiyo ipo. Uh, na mada hii of course imetokana na mada nyingine ya Kiingereza ambayo nimewekwa kwenye channel yangu ya Kiingereza ambayo inaonyesha jinsi gani mtu anajiona kama sio mpenzi tosholevu. Maneno ambayo yanatumika kwenye Kiingereza ni kwamba I don't feel good enough. Yaani unajiona kwamba uzuri wako na bidii yako yote inatosheleza kumfanya mpenzi wako isikie anapendwa ili na yeye akupende vile vile. Sasa hayo ni mambo makubwa sana lakini naomba nikuulize swali. Hivi haujai kufikia hata siku moja ukajiuliza swali hivi nimefanya nini au nimekosea nini au nimekosea wapi hadi mpenzi wangu amepunguza mapenzi kiasi hiki? Nimefanya nini nimekosea wapi hadi mpenzi wangu amepunguza mapenzi kiasi hiki? Unaweza kusema moyoni nimefanya kila ninalojua lakini bado hanipendi kama mwanzoni. Hali hii inahuzunisha sana na haipaswi kuwepo na kama haipaswi kuwepo lazima tufute njia za kuziondoa. Hajalishi umejaribisha mara ngapi au kwa muda gani huyu ni mwanadamu ambaye anaweza kubadilika. Kama alikuwa mzuri akabadilika kawa mbaya, upo uwezekano wa kumbadilisha kutoka kwenye ubaya akawa mtu mzuri. Kwa hiyo hakuna sababu ya wewe kukata tamaa inawezekana naomba unisikilize Naomba niendele kuchokonoa kidogo nikuulize swali hili Je ni vitu gani vinakufanya wewe ujione kwamba unao uwezo wa kumtosheleza mpenzi uliye naye Ni vitu gani ambavyo vinakufanya wewe au una ujasiri wa kusema moyoni mwako kwamba ninao uwezo wa kumfanya mpenzi wangu aone na mapenzi yanayotosha Unaposhindwa kujiuliza maswali itakuwa vigumu kwa wewe kuundua wapi unakosea au uongezee nini au utoe nini ili uhusiano wako uwe mtamu zaidi Hivyo utakuwa ni mwepesi wa kulalamika na kunungunika kwa sababu gani unaona kama vile unaonelewa na kwa sababu hujui unakosea wapi Hujui mambo gani hayapo sawa yanapaswa yake sawa kujikuta alikuwa ni mtu kwa mimi kwa muda mrefu una raha na mchepuko sio solution. Uh, unaweza ukasema nimejitahidi sana kumfurahisha. Lakini hafurahishi na bidii zangu. Yote niliyofanya hayamtoshi. <laughs> unaweza kuona jinsi gani kuna watu ambao wako kwenye mahusiano ya kimapenzi lakini wanajiona ni wapenzi toshelevu na unashindwa kuelewa kwa nini huyu mtu hatosheki na mapenzi ninayompa shangaa sana kumuona mtoto uliye naye hashibi kila mtu atakuwa anampa anakula kila mtu anampa anakula anataka zaidi sasa je kama mpenzi wako anataka zaidi ni kipi cha zaidi ambacho anakitaka unaweza kuona jinsi gani unaweza kuwa kwenye mtego bila kujua upo kwenye mtego kwa hiyo jambo la msingi sana uweze kuangalia wewe kama wewe uwe mwanaume au mwanamke unapoona mahusiano yako hayakuletea uchangamfu usimko wa kutosha tambua kuna kitu kimoja au vitu fulani haviko sawa sasa <laughs> samani wakina dada wengi wamekuwa nanipa feedback ya matokeo ya ma faida ya mafundisho ambayo wanayapata hapa na nashukuru dada mmoja amekuwa akifuatilia vizuri na kulipatia feedback mbalimbali mbali, lakini inaonyesha jinsi gani dada huyu amefanikiwa kuleta mabadiliko niangalie na message nianze message ya kwanza ambayo alikuwa amenitumia sema hivi uh, message hii hapa sorry <laughs> sio maana za kuiona hapa lakini ni message napenda nisome hii message ni ndefu kidogo lakini nimechat naye kwa kiasi fulani kwa hiyo uh, kuna kuna message nyingi kidogo nitasoma naona nimechat naye kwa kiasi fulani kwa hizi message nitaku 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 nitakusomea jinsi kuona chat naye message ya kwanza anasema kwamba dr asante sana umenisaidia mengi ambayo siku ya sikujua kwamba yataniletea faida kwangu tangu nimeishi na mume wangu hajawahi kunitamkia kwamba mimi ni mzuri kwa watu wengine ndio wananisifia lakini yeye huwa anapuzia sana. Sasa juzi <coughs> sorry. <coughs> sorry. Sasa juzi mume wangu amenitamkia mke wangu wewe ni mzuri sana. 
dokta nashukuru sana na vivyo namshukuru Mungu uh, kwa uh, mafundisho yako kwa sababu mke wangu mume wangu anasema hivi uh, sikutambua kwamba wewe mke wangu ni mzuri kiasi hiki na una utamu wa kiwango hicho na nikamwambia asante nilichogundua uzuri hauna maana kama kitandani ni zero pia nilimtoa machozi nadhani unaelewa asante dokta wangu umenisaidia nikamjibu nashukuru Mungu Mungu yu mwema ataendelea kukupiga nia akasema asante dokta asa hii ni message ya leo asema ngoja nizidi kukupa mrejesho dokta hajawahi hata siku moja kunitumia SMS na kuniambia kwamba mke wangu Ara jina lake linaitwa Ara wa jamaa ya udada mke wangu Ara nakupenda sana sana umenitoa mbali na umenileta mahali patamu dokta asingekuwa ameweka jina langu nikihisi alikuwa anamtumia mchepuko ila dokta ninauhakika kwamba amenitumia mimi maana ametaja jina langu Dokta nashukuru sana umenisaidia na Mungu akupe afya tele. Unaweza kuona huyu mama ndani ya ndoa miaka nane kwa mara ya kwanza mume wake amtumia message anamwambia nakupenda mke wangu. Sasa hii ni hatua. Siku wanawake peke yake hata kwa wanaume. Huyu dada alikuwa hajui ashike wapi, afanye nini ili mume wake aone uzuri wake vizuri. Sasa uwe mwanamume, uwe mwanamke unao wajibu wa kujiuliza maswali haya nitarudia maswali haya ni kuuliza swali hili je ni vitu gani vinavyokufanya wewe ujione kwamba wewe unao uwezo wa kumtosheleza mpenzi wako je katika mahusiano yako bidii unaoifanya ni jinsi gani inakuletea matunda sahihi na kama ikuletea matunda sahihi umechukua hatua zipi kuleta mabadiliko umetafuta mbinu gani mpya za kuleta mabadiliko maana mbinu zote zote tumia zimeshindwa labda huna uchanga mfu wa kutosha labda sio mtamu kitandani labda sio muongeaji mzuri labda ni mchoyo upendi kutoa zawadi upendi kumhudumia mkeo mhudumia mumeo au kusaidia ndugu zake au juu kuvaa au ni mchafu ni eneo gani ili uweze kuwa mtu, mpenzi toshelevu lazima uangalie maeneo mbali mbali ya mahusiano yako angalia mara ngapi mpenzi wako amelalamika katika eneo fulani Angalia mara gani mpenzi wako ameonyesha kuhuzunishwa na jambo fulani. Angalia ni eneo gani mpenzi wako alikuwa analipenda zamani lakini siku hizi halipendi. Kwa mfano, kama mwanzoni mlikuwa nafanya mapenzi mara nne kwa wiki. Sasa hivi bakia mara moja kwa wiki. Jiulize kitu gani ambacho kimepungua? Ufundi. Utamu ndio unaoleta mtu aendelee kukifuatilia kitu fulani. Utamu wa muziki ni mdundo. Jinsi gani unadundisha mambo katika maeneo fulani fulani, hayo yatasaidia sana mpenzi wako aione thamani yako na anapokutamkia anakupenda, anakuambia kweli na kwa dhati. Sasa usiwe mtu wa kulalamika lalamika sana. Tafuta solution. Tazamaji kama unaangalia channel hii kwa mara ya kwanza na video nyingi ambazo za kusaidia kukubisha na kuboresha mahusiano yako, chukua jina ambalo linabeba channel hii inaitwa Paul Mwipopo, chukua jina hilo liandike pale kwenye eneo la search bofia nitakuja mada zangu zote na ikifikia mwisho pale nitakuandikia show more au onyesha zaidi bofia pale uweze kuona mada mbalimbali mbali, na vile vile na kuomba ujisajili kuna kibox chekunu pale kimeandikwa maandishi meupe subscribe bofia pale utapewa maelekezo jinsi gani uweze kuwa mwanachama wa channel hii ili nikapokuwa nimeweka video mpya upate maarifa mapya vile vile na youtube anatumia message kwa gharama zao wao wenyewe kufahamisha kwamba kuna video mpya katika channel hii ya clinic ya afya mapenzi mimi naitwa Dr. Paul Nelson niko Mwanza jiji la Nyanza. Namba zangu za simu kama unataka ushauri kwa njia ya simu gharama yake ni shilingi tano. Na kama unakuja live gharama ni shilingi kumi kwa ushauri. Kwa hiyo utalipa kwa njia ya Mpesa na kama utahitaji majarida au video na kutumia kwa njia ya Gmail. Kama una anwani ya Gmail usiseme kwamba una lakini kama uko WhatsApp maana yake anwani ya Gmail unayo. Na ingia kwenye channel yangu hii hii kuna video ambayo nimeiweka inafundisha jinsi gani kama watu wenye sema inasema watu wenye WhatsApp ina eh, mada inayosema video za tendo la ndoa kwa wenye WhatsApp video za tendo la ndoa kwa wenye WhatsApp itafuta hiyo video itafuta hiyo video utaiona kwenye channel hii ipo na utaona kama una WhatsApp umbe unayo Gmail nitumie hiyo kwenye SMS kwenye namba ifuatayo gharama zake majarida na hivyo vita na na, na, na hivyo video clips ni shilingi 10000 sio bure sawa kuna gharama za ofisi 
namba ni hii ifuatayo 0754 09 tarudia 0754 tayandika hapo chini ili usio upate urahisi wa kuipata namba hiyo tuwasiliane na mnapokuta simu yangu ni iko silence tutapiga simu sipokee sio kwamba nimekudharao ni kwamba nimepumzika kwa hiyo mara nyingi napokuwa naona sitaweza kujibu kupokea simu simu yangu wanaiweka silence ili wanao chukua namba hii kwa mara ya kwanza wafahamu kwamba hii namba iko active na Mungu akubariki